Olá, minhas amigas e meus amigos. Na resistência pela democracia contra a imbecilidade, a ignorância, contra o fascismo, o nazifascismo, pelo bem-estar social, contra a estupidez, contra a mediocridade, contra os marquecos que querem ocupar oportunisticamente a presidência da república. Minhas amigas e meus amigos, numa eleição presidencial, se no segundo turno der Moro contra Moro, ainda assim Moro perde. Moro perde até para ele. Um juiz que é juiz, condenado como parcial, que colocou na cadeia com delações premiadas forjadas diversos brasileiros inocentes, que destruiu 4 milhões de empregos, destruiu empresas e empreendimentos brasileiros em detrimento do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tem a cara de pau de vir dos Estados Unidos para ser candidato e chamado candidato da terceira via. Terceira via para mim é colostomia, é quando a pessoa já não obra pelo orifício escritor normal e não obra por lugar nenhum mais, a não ser abrindo um furo lateral, com todo respeito aos que passam por isso, para fazer a colostomia. É isto que é a eleição da terceira via de Sérgio Moro. A abertura de um orifício fecal na lateral, por onde ele fala e excreta. Ou há alguma dúvida sobre isso? Um sujeito que montou uma quadrilha no Ministério Público Federal para uso fruto dele e de seus apaniguados. Um sujeito que trabalhou parcialmente pela condenação de Lula, tirando Lula do páreo e forçando a eleição de Bolsonaro. Um sujeito que, não tem, que tem na própria voz a sua personalidade fantástica. E tem a cara de pau de vir a ser candidato a presidente da República do Brasil e provavelmente terá votos. Mas a vantagem é que Moro contra Moro, o próprio Moro perde. E ele vai enfrentar um advogado, um adversário de peso, que é Bolsonaro, mais do que Lula. Bolsonaro não vai sequer ser tirado do segundo turno pelo marreco de Maringá. Vem muita coisa podre aí. Vem muita coisa falada e que nunca se escutou, e que nunca se soube, e nunca foi mostrada ao público. Se prepare, a coisa vai ficar feia não entre Lula e Bolsonaro, a coisa vai ficar feia entre Bolsonaro e Moro, pelo segundo turno. E é uma vergonha que um homem deste não tenha vergonha na cara para retirar-se da vida pública e cuidar das suas vidas em Maringá, no sertão do Paraná, de onde nunca deveria ter saído cantando Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tu daqui ficou tão triste. Volta para Maringá, Sérgio Moro. Tu és a alegria do sertão do Paraná, da terra roxa. Tu és a própria cara de nojo sobre o povo. A cara que tu expressas é a própria cara do nojo que tu tens do povo brasileiro, da jurisprudência, da justiça e de si próprio. Mas nós estamos juntos na luta e vamos eleger um presidente progressista e vamos reconquistar a democracia e vamos expulsar todos esses oportunistas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.